பிக்ஸ் இந்தியா நேயர்களுக்கு வணக்கம் இதயம் தான் மனிதன் உயிர் வாழ தேவையான முதன்மையான உறுப்பு அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த இதயம் சம்பந்தமான மருத்துவ சந்தேகங்களை தான் இன்னைக்கு எபிசோட்ல இம்காப்ஸ் உடைய மெடிக்கல் சூப்பர்டென்டா இருக்கக்கூடிய ஆயுர்வேத மருத்துவர் டாக்டர் ரவி நர்கீஸ் அவர்கள் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறோம் கேள்விகளுக்குள்ள போலாம் வாங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் சில காலங்களாவே இதயம் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் அதிகமா வந்துட்டே இருக்கு குறிப்பா சொல்லணும்னா ஐம்பது வயசுக்கு மேல இருக்கிறவங்கல்ல யார பார்த்தாலும் ஆன்ஜியோ பண்ணிருக்கேன் பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இதயம் சம்பந்தமான கம்ப்ளைண்ட் சொல்லிட்டே தான் இருக்காங்க இது எதனால சார் ஸோ இதயம் ஹார்ட் அப்படின்னு எடுக்கும்போது இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் உள்ள லைஃப் ஸ்டைல்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு ஸோ ஒர்க் லோடு எல்லாருக்குமே இன்க்ரீஸ்டாக இருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசனாக இருக்கும் ஃபுட் இன்டேக் வந்து ரொம்ப மாறுதலாக இருக்கு இதெல்லாம் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் நம்மளுக்கு ஹார்ட் டிசீஸ் அதிகமாகிட்டே வர்றது அண்ட் மோர் ஓவர் பார்த்தீங்கன்னா பொல்யூஷன் அண்ட் அதர் ஃபுட் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் மாற்று மாற்றுதல் இருக்குது ஆர்கானிக்காக ரொம்ப இல்லை நம்மளுக்கு எல்லாமே பேக்டு ஃபுட்டாக இருக்குது ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கெமிக்கல் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு தேவையான உணவுகள்லேயும் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது ஸோ கம்ப்ளீட்டாக மாறுதலாக எல்லாமே இருக்கிறதுனால இப்போ உள்ள காலகட்டங்களில் எல்லா டிசீஸுமே அதிகமாக தான் இருக்குது அதிகமாக பரவலாக பேசப்படுது அதுலேயும் ஹார்ட் டிசீஸ் விச் இஸ் ஒன் ஆஃப் மேஜர் ரிஸ்கி டிசீஸ் லைஃப் த்ரெட்னிங் வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் வந்து கொண்டு வர போகிறது ஹார்ட்டில் தான் ஸோ அந்த டிசீஸ் இப்போ அதிகமாகிறதுக்கு காரணம் லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர் இதயத்தை பலப்படுத்துறதுக்கு உணவுகள் ஏதாவது இருக்கா சார் இதயத்தை பலப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்கு உணவுகள் நார்மல் நம்ம யூஸ்வலாக சாப்பிட்ற பேலன்ஸ்டு டயட்டே போதும் ஃப்ரூட்ஸ் பேலன்ஸ்டு ஃப்ரூட்டே போதும் அது எது எது நல்ல நல்ல ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் டயட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம சொல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு அவசியம் இல்லை எல்லாமே எடுக்கலாம் பட் ரொம்ப முக்கியமாக அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலான இந்த எக்ஸசைஸ் மெடிடேஷன்ஸ் இந்த ஆன்சைட்டி இல்லாமல் பார்த்துக்கிறது இதெல்லாம் அவங்க முக்கியமாக ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் ஃபுட் ஆர்டிக்கல்ஸில் கொஞ்சம் ஆயிலி ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் ஃப்ரைட் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டாங்கனாலே மேக்சிமம் எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு ஹார்ட் மசில்ஸோ இல்லை ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன்லையோ நல்ல ஸ்ட்ரென்த் மெயின்டைன் ஆச்சுனாலே போதும் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் வராமல் இருக்கலாம் இதய நோய்க்கான அறிகுறிகள் என்னென்ன இந்தந்த அறிகுறிகள் இருந்ததுன்னா உடனே நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா அது என்னென்ன அறிகுறிகள் டாக்டர் ஏஜ்ட் பீப்புள் கண்டிப்பாக ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத பேசிக் பேராமீட்டர்ஸ் வச்சு பார்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது லைக் லிப்பிட் ப்ரொஃபைல்ஸ் கொலஸ்ட்ரால் டெஸ்ட் பண்ணுறதோ இல்லை ஒரு இசிஜி எடுத்து பார்க்குறதோ இயர்லி ஒன்ஸ் ஆர் டூ இயர்ஸ் ஒன்ஸ் இசிஜி எடுத்து பார்த்துக்கிறது எக்கோ எடுத்து பார்க்குறது லிப்பிட் ப்ரொஃபைல் எடுத்து பார்க்குறது பிபி மெயின்டைன் ஆகிருக்கா சுகர் மெயின்டைன் ஆகிருக்கா இதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டாலே நம்மளுக்கு ஹார்ட் டிசீஸோட ஒரு தொல்லையும் இல்லாமல் நம்ம நிம்மதியாக வாழ்ந்துக்கலாம் அண்டு சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பேல்பிட்டேஷன்ஸ் கூடுதலாக இருக்கும் அதாவது படப்படப்பு கூடுதலாக இருக்கிறதோ இல்லை அஃப்கோர்ஸ் ஒன் ஆஃப் த சிம்டம் லைக் ரேடியேட்டிங் பெயின் ஃப்ரம் செஸ்ட் டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் அனீவனாக அதாவது ரெகுலராகவே அவங்க ஒரு கேஸ்ட்ரைட்டஸ் இருக்கிற பேஷண்ட் அசிடிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கிற பேஷண்ட்னா அந்த பெயினை வந்து நம்ம இமீடியட்டாக ஹார்ட் கூட கம்பேர் பண்ண வேண்டாம் ஒரு செஸ்ட் பெயினை பட் சடனாக ஒரு பெயின் அப்படி வருது ப்ரொஃப்யூஸ் வெட்டிங் இமீடியட்டாக சடனாக ஒரு சம்மந்தமே இல்லாமல் உட்காந்துருக்கும் போது வேர்க்கிறது படப்படப்பாகிறது அண்ட் ஒரு கிராம்பிங் பெயின் அழுத்தம் இருக்கிறது இதெல்லாம் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் சிம்டம்ஸ் இதில் வந்து நம்ம கிளியர் கட்டாக ஹார்ட் டிசீஸ்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இன்னமுமே மயோகார்டியல் இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது ஹார்ட் அட்டாக்லாம் வரப்போகுது அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் ஆகுதுன்னா வாமிட்டிங்கோ கூடுதலாக ஏப்பமோ இந்த மாதிரியும் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கும் பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட அப்போ நம்ம அதை ஜட்ஜ் பண்ணலாம் ஒரு பிபி மிஷின் வீட்டில் இருக்குன்னா இமீடியட்டாக பிபி எடுத்து பார்க்கலாம் அதில் உள்ள வேரியேஷன்ஸ் கூட நம்மளுக்கு ஹார்ட்டோட ப்ராப்ளமை நம்மளுக்கு இமீடியட்டாக காமிச்சு கொடுக்கும் ஸோ ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸுக்கு சொல்லவே தேவையில்லை அவங்க நல்லாவே நாலேஜபிளாக இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட இமீடியட் ஒரு எமர்ஜென்சி மெடிசன்ஸான ஒரு பிபி மெடிசன்ஸோ இல்லை சார்பிட் ரேட்டோ இந்த மாதிரி மெடிசன்ஸ்லாம் அவங்க வச்சுருப்பாங்க பட் எதுவுமே இல்லாதவங்க ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியில் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக இருந்துக்கணும் அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக இருந்துக்கிறது நல்லது ஓகே டாக்டர் இப்போது சில நேரங்களில் நம்ம கேஸ் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நினச்சி ஹார்ட் அட்டாக்கை அலட்சியமாக விட்டுடுறோம் ஸோ கேஸ் ப்ராப்ளமுக்கும்
கீப்பிங் ஆன் மைண்ட் த ஏஜ் ஏஜ் அவங்க எவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இருக்காங்க இது வரைக்கும் ஒரு அசோசியேட்டட் சிம்டம்ஸும் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம இமீடியட்டாக ஹார்ட்னு யோசிக்க வேண்டாம் பட் அலட்சியமாகவும் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அது ரெகுலரைஸ்டாக வருது இல்லை அசோசியேட்டடாக சம் சிம்டம்ஸ் கூடயே சேர்ந்து வருது அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு பார்க்கும்போது தெரியும் பேஷண்ட்டாக இருக்கும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருந்தாலே போதும் இப்போ டாக்டர்ஸ் கிட்டே ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது இது என்னங்கிறத நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் வைஸ் நாங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிடுவோம் கிளியர் கட்டாக இது வந்து எபிகேஸ்ட்ரிக் பெயின் லசிடிட்டி ஆரல்ஸ் ஒரு ஹார்ட் பெயின் அப்படிங்கிறத நாங்கள் மாறு பிரித்து சொல்லிட முடியும் பட் பேஷண்ட்டாக இருக்கும்போது அலட்சியப்படுத்த வேண்டாம் அந்த ஏஜ் பேக்ரவுண்டு அதாவது ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்க்கணும் அப்புறம் அவங்க ஒப்பிஸாக இருக்கலாம் மேபி இல்லை சுகர் பேஷண்ட்டாக இருக்கலாம் அவர் அது பிபி பேஷண்ட்டாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி லாங் டைம் ஆஃப் சம் க்ரானிக் சிம்டம்ஸ் ஒரு பேஷண்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா பெட்டர் வந்து அவங்க இமீடியட்டாக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிடுறது நல்லது ஹார்ட்டுக்குள்ளே இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிடுறது நல்லது ஓகே டாக்டர் இப்போ ஐம்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு பரவாயில்ல வயசு காரணமாக அவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இப்போலாம் வந்து இருபத்தஞ்சி வயசு முப்பது வயசு முப்பத்தஞ்சு வயசுல இருக்கிறவங்களுக்குலாம் கூட ஹார்ட் அட்டாக் வருது அவங்களாம் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இமீடியட்டாகவே மறைஞ்சிடுறாங்க அதுக்கான காரணம் என்ன டாக்டர் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸில் கூட நம்மளுக்கு நிறைய அதை கேள்விப்படுறோம் லேட்டஸ்டாக அந்த இவர் புனித் ராஜ்குமார்னு இருந்திருக்காரு கர்நாடகாவில் உள்ள ஒரு ஃபேமஸ் ஆக்டர் ஸோ அவருக்கெல்லாம் ஏஜ்லாம் கம்மி தான் இஸ் வெரி ஃபிட் ரொம்ப இப்போ எக்ஸசைஸாக பண்ணிக்கிட்டு எக்ஸசைஸ் பாடியில் தான் இருக்கிறவர் பட் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்லேயும் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னு வர்றதுக்கு காரணம் மேபி ஸ்ட்ரெஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கலாம் இல்லை லாங் டேர்ம் அன்ஐடென்டிஃபைடு பிபியாக இருக்கலாம் ஒரு ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு இந்த ப்ரா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்திருக்கலாம் கொலஸ்ட்ரால்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹையாக இருந்திருக்கலாம் அண்டு ஒரு ஹெவி ஒர்க் அவுட் ஹெவி எக்ஸசைஸ் கொடுக்குறவங்களுக்கு கூட இந்த ப்ராப்ளம் வர்றதுக்குள்ள வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ பிபியோட வேரியேஷனை நம்ம எப்போவுமே வி ஷுட் டேக் இட் இன் டூ அக்கௌண்ட் ஒரு டாக்கி கார்டியா சிம்டம்ஸ் அதாவது பிபியோட பல்ஸ் ஆர் பிபி இஸ் பீங் இன்க்ரீஸ்ட் அப்படிங்கிற கண்டிஷனில் நம்மளுக்கு ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் ரொம்பவே இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த டைமில் நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது நல்லது தான் ஸோ யங் ஏஜில் கூட இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி அந்த லைஃப் டைல் டிசா டிசார்டர்ஸ்னால் வருது ஸோ அவங்களுக்கு அது வந்து அடிக்கடி ஏதாவது ஒரு சிம்டம் காமிச்சிருக்கோம் அந்த சிம்டம் காட்டும்போதே இட்ஸ் பெட்டர் வந்து நம்ம ஒரு கார்டியா கார்டியாலஜிஸ்டோட ஒப்பீனியன் ஒன்று எடுத்துறது வந்து இட் இஸ் பெட்டர் ஓகே டாக்டர் இப்போ அதிகப்படியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போதே ஒரு சிலருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடுது ஸோ அது ஏன் வருது அந் அவங்களோட ஒர்க் அவுட் வந்து எப்படி கரெக்டாக ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்து ஒர்க் அவுட்ஸையும் நம்ம சொல்லி தான் பார்க்கணும் பிகாஸ் அவங்க வந்து மேபி ஒரு இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் மாதிரியோ இல்லைன்னா ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ப்ரோட்டீன் டயட்லேயோ டயட் வேரியேஷன்ஸ் அவங்க பாடியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக டயட் வேரியேஷன்ஸில் நிறைய எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க அவங்க வந்து ஒரு பிளட் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் போய் அதை நார்மலாக வச்சுக்கிறது வந்து எப்போவுமே நல்லது பிகாஸ் ஒரு வார்ம்அப் இல்லாமல் ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது சடனான ஒரு ஹார்ட் சேஞ்சஸ் இருக்கும் சடனான ஒரு ஹார்ட்டோட பம்பிங் கெப்பாசிட்டி கூடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி கூடும்போது அதை தாங்க முடியாத அளவுக்கு அந்த ஹார்ட் இருந்ததுன்னா அந்த ஹார்ட்டோட மசில் வால்ஸ்லாம் அப்படி பில்டப் ஆகிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அங்கே கொலாப்ஸ் ஆகிறதுக்குள்ள சான்சஸ் ஆர் மோர் ஸோ எப்போவுமே ஒரு எக்ஸசைஸாக வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இல்லாமல் நார்மல் நான் சொல்கிறது வந்து ஃபார் நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் ஹூ ஹூ இஸ் ஒர்க்கிங் ஆர் சம்திங் இப்போ பாடி பில்டர்ஸ்லாம் அதை பார்க்க தேவையில்லை ஏன்னா அவங்க வந்து பாடி பில்டிங்கில் தான் இருப்பாங்க அவங்க வந்து டயட்டை ப்ராப்பராக பார்த்துப்பாங்க கரெக்டான இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் இருப்பாங்க பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் இருக்குது பட் மற்ற ஒர்க் லோட்ஸ் இருக்கிறவங்க வந்து வேறு ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் மைண்டில் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் அவங்க வந்து போயிட்டு ரொம்ப ஹெவியான ஒரு ஒர்க் அவுட் கொடுக்கும்போது ஹார்ட்டோட பம்பிங் கெப்பாசிட்டி வந்து ரொம்ப அங்கே ஜாஸ்தி ஆகிடுது அப்படி ஆகும்போது ஒரு சடன் கொலாப்ஸ் ஆகிறது வந்து இட்ஸ் யூஸ்வல் நவ் டேஸ் ஆயிரத்தில் ஒன்று கூட இப்போ நடந்துட்டு தான் இருக்குது யங் ஏஜ்லேயே ஸோ அதனால் நம்ம ப்ராப்பரான எக்ஸசைஸ் ப்ராப்பர் வார்ம்அப் அதுக்கப்புறம் ஒரு பாடி பில்டிங் எக்ஸசைஸ் கொஞ்சம் ஹெவியான எக்ஸசைஸ் இப்படி மெதுவாக கொண்டு போகிறது வந்து நல்லது இப்போ பிளட் தின்னர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு முறை எடுத்தால் அதை லைஃப் லாங் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அது உண்மையா எஸ் பிளட் தின்னர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே கொடுக்கப்படுறது இல்லை பிளட்
ஒப்பீனியனில் தான் இருக்குது அது பேசிக்காக யாருமே டிசைட் பண்ணக்கூடாது நம்மளை மாதிரி ஒரு ஆயுர்வேதிக் ஃபிசிஷியன் கூட ஒரு எமர்ஜென்சி மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு த்ராம்பலைசிஸ் வரைக்கும் நம்ம கொண்டு போகலாமே தவிர அதுக்கு மேலே வந்து அது எவ்வளோ நாள் அவங்களுக்கு ஸ்டெபிலைஸ்டாக அந்த மெடிசன் எடுக்கணும் லைஃப் லாங் எடுக்கணுமா வேணாமாங்கிறத கார்டியாக் இவாலுவேஷன் அண்டர் அ கார்டியாக் ஒப்பீனியன் மட்டும்தான் அதை வந்து பண்ணணும் ஸோ லைஃப் லாங் எடுக்கணுங்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் கம்பல்ஷன் அது வந்து ஒரு மித்து தான் எல்லா மெடிசன்ஸுமே அப்படி தான் லைஃப் லாங் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ மித் பட் மெயின்டெனன்ஸ் டோஸ் இருக்கிறது வந்து எப்போவுமே நல்லது தான் ஒரு ஹார்ட் பேஷண்ட்டுக்கு ஏன்னா ஆல்ரெடி பிளட் தின்னஸ் யாருக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த பர்சன் ஹூ ஹேஸ் அ கம்ப்ளைண்ட் இன் ஹார்ட் ஸோ அவங்களுக்கு அது பத்திரப்படுத்துறதுக்கு சேஃப் கார்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி மெடிசன்ஸ் எப்போவுமே தேவைப்படும் லைக் ஹெப்பாரின் ஆஸ்பரின் இந்த மாதிரி மெடிசன்ஸ் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு தேவை ஓகே டாக்டர் இப்போ பிளட் தின்னஸ்க்கு ஈக்குவலாக ஆயுர்வேதத்தில் வேறு ஏதாவது மெடிசன்ஸ் இருக்கா ஈக்குவலண்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்து எக்ஸாக்டாக இதுன்னு கொடுக்க முடியாது இந்த மெடிசன் தான் பிளட் தின்னஸ்ன்னு தோ மற்ற ஃபீல்டு எல்லா ஃபீல்டுலேயும் ஆயுர்வேதிக்கில் வந்து வி ஹாவ் அ சயின்டிஃபிக் ப்ரப்போசல் சயின்டிஃபிக்காக ஒரு எவிடன்ஸ் பேஸ்டாக நம்ம இப்போ மெடிசன்ஸை கொண்டு வந்தாலும் பிளட் தின்னர்ஸுக்கு எக்ஸாக்ட்லி ஈக்குவலண்ட்டாக நம்ம வந்து எடுக்கிறதுக்குள்ள வாய்ப்புகள் கிடையாது பட் வி ஹாவ் சம் மெடிசன்ஸ் பேசிக்காகவே இந்த அர்ஜுனான்னு சொல்லுவாங்க டெர்மினாலி அர்ஜுனான்னு அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கார்டியோ ப்ரொடெக்டிவ் ஆக்டிவிட்டியை கொடுக்கும் ஆன்டி ஹைப்பர்லிபிடிமிக் ஆக்டிவிட்டியை கொடுக்கும் ஸோ ஹிருத்தியம் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஆக்டிவிட்டியை கொடுக்கும் பட் பிளட் தின்னிங் எஃபெக்டாக அது கொடுக்குமான்னு சொன்னால் அது கிடையாது ஸோ பிளட் தின்னர்ஸ் அப்படின்னு போகும்போது நம்ம இட்ஸ் பெட்டர் வந்து மாடர்ன் மெடிசன் ஃபாலோ பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது எஜெக்ஷன் ஃபேக்டர் அப்படின்னா என்ன டாக்டர் அது ஒரு சிலருக்கு குறைவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதுக்கு காரணம் என்ன எஜெக்ஷன் ஃபேக்டர்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் இப்போ எக்கோ எடுக்கிறாங்க ஹார்ட்டுக்கு இல்லையா ஒரு எமர் ஒரு எமர்ஜென்சியோ இல்லை ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு எக்கோ எடுக்கிறாங்க அந்த இடத்துல பார்க்குறது தான் இஎஃப் அப்படிங்கிற ஒரு இஜெக்ஷன் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் அந்த இஎஃப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் வந்து எவ்வளோ பிளட்டை வெளியே பம்ப் பண்ணுது ஒரு பீட்டுக்கு எவ்வளோ பிளட்டை வெளியே தள்ளுது அப்படிங்கிறது தான் இஜெக்ஷன் ஃபேக்டரில் நம்ம குறிப்பிடப்படுறோம் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்லேருந்து செவன்ட்டி செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் இருக்கலாம் இதுதான் நார்மல் வேல்யூ ஆஃப் அன் இஜெக்ஷன் ஃபேக்டர் இந்த ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்லேருந்து கீழே போச்சுன்னா அங்கே பம்பிங் ப்ராப்பராக இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ அங்கே பம்பிங்கோட குறைபாடு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த பம்பிங் குறைபாடு எதனால் ஆகும் லைக் அ பிளாக் மாதிரி இருந்தால் தான் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் ஆன்ஜியோ ஸோ அந்த இஜெக்ஷன் ஃபேக்டர் குறையுதுனாலே அங்கே வந்து ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷனிங் இஸ் இம் ப்ராப்பர் ஸோ அது என்னங்கிறத நம்ம ஃப கன்ஜெனிட்டலாகவும் இருக்கும் இஜெக்ஷன் ஃபேக்டர் கம்மியாக அந்த இடத்துல நம்ம ஒரி பண்ண தேவையில்லை பட் அது கன்ஜெனிட்டலாக தான் இருக்காங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடணும் இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது பிளாக்கோ இல்லை அத்ரோஸ்குலோரோசஸ் மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருந்தால் மட்டும்தான் இஎஃப்ஓட ஃபேக்டர் கம்மியாகுது எஜெக்ஷன் ஃபார் இஎஃப் எஜெக்ஷன் ஃபேக்டர் கம்மியாகுது ஸோ அந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து இமீடியட்டாக அடுத்தபடியான ஒரு டெஸ்ட்டு பண்ணுறது நல்லது அடுத்த ஹார்ட்குள்ள என்ன டெஸ்ட்டோ அதை பண்ணி இஸ் தேர் எனி பிளாக் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது நல்லது தான் இப்போ ஒருத்தருக்கு நெஞ்சு வலி வருது அப்படின்னா முதல்ல பண்ண வேண்டிய ஃபஸ்ட் எய்ட் என்ன என்ன கண்டிஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடணும் நெஞ்சு வலி வந்து இஃப் இஸ் கோயிங் டு அன் அன்கான்ஷியஸ் ஸ்டேட் அப்படின்னா சிபிஆர்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த சிபிஆரை தாராளமாக அவனுக்கு பண்ணி அவனை கொஞ்சம் நம்ம காப்பாற்றலாம் ஹார்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி அந்த ஒரு ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்குது அது பண்ணி நம்ம காப்பாற்றலாம் இமீடியட்டாக ஒரு இன் கேஸ் ஆஃப் அ ஹார்ட் பேஷண்ட் அப்படின்னா அவர்கிட்ட மெடிசன்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்கும் கையில் லைக் சார்பிட்ரேட்டோ இல்லை ஒரு பிபியை கம்மி பண்ண மெடிசனோ அதெல்லாம் இருக்கும் அது நாக்கு கடியில் சப்ளிங்கோலாக வச்சு ஹிவில் சேஃப் அந்த அக்யூட் ஆஞ்சைனாலேருந்து சேஃப் கார்ட் பண்ணலாம் இமீடியட்டாக நம்ம அந்த பிளட் தின்னர்ஸ் மாதிரி மெடிசன்ஸை கொடுத்து தான் நம்ம இந்த மாதிரி கண்டிஷனை சரி பண்ணணும் ஸோ கோயிங் டு அன் ஹாஸ்பிட்டல் இமீடியட்லி அதுதான் நல்லது கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணாமல் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறது தான் நல்லது ஒரு எமர்ஜென்சி மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு தான் சிபிஆரை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் அது வந்து அன்கான்ஷியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஆக்சிஜனை ஹார்ட்டுக்கு ஃப்ளோ பண்ண வைக்கிறதுக்காக நம்ம அந்த சிபிஆர் மேனேஜ்மெண்ட் கொடுக்குறோம் இல்லைனா நம்ம இமீடியட்டாக ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் ஹாஸ்பிட்டலைஸ் பண்ணுறது நல்லது இப்போ மொபைல் ஃபோனை லெஃப்ட் சைட் ப
கொலஸ்ட்ரால் நான் சொன்னாலே லிப்பட்ஸ் ட்ரைக்ளசரைட்ஸ் கொலஸ்ட்ரால் இல்லை அந்த நல்ல கொழுப்பு கொழுப்புன்னு சொல்லுவாங்க கெட்ட கொழுப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஹெல்டிஎல் ஹெச்டிஎல் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு நார்மலைஸ்டாக எது எவ்வளோ வேணுமோ அப்படி இருக்கிறது தான் நல்லது பிபியை அலட்சியப்படுத்தணுன்னா இமீடியட்டாகவே நம்மளுக்கு இட் மே ரீ ரீச் இது பிரெயின் ஸ்ட்ரோக் மாதிரி கொண்டு போய் விடலாம் இல்லை ஹார்ட் டிசீஸையும் கொண்டு வந்து விடலாம் ஸோ இந்த மூணுமே ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர் தான் அதாவது சுகர் கொலஸ்ட்ரால் அண்ட் ஹார்ட்டுக்கு நம்ம பிபி இந்த மூணுமே இன்டர் ரிலேட்டட் வித் ஹார்ட் டிசீஸஸ் தான் இது போக எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் தான் ஒபிசிட்டியும் ஹார்ட் டிசீஸாக கூட்டும் ஸோ அதனால் வெயிட் மெயின்டெனன்ஸும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே டாக்டர் ஸோ இப்போ நம்மளோட எமோஷன்ஸ்க்கும் ஹார்ட் டிசீஸ்க்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா அதாவது ஹார்ட் அட்டாக்குக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா ஹார்ட் அட்டாக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லிட முடியாது பட் அஃப்கோர்ஸ் எமோஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு பல்ஸ் ரேட்டை கூட்ட தான் போகுது விச் இஸ் நத்திங் பட் ஹார்ட் ரேட் அதை கூட்ட தான் போகுது நம்மளுக்கு ஸோ ஆன்சைட்டி இஸ் அ ஒன் ஆஃப் அ மேஜர் டிசார்டர் ஒரு ஹார்ட் டிசீஸாக கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரியே அவங்க இருந்துகிட்டே இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு மேஜரான ஒரு ஹார்ட் டிசீஸோ இல்லை சடன் ஷாக்கோ வந்ததுன்னா அது ஹார்ட்டை தான் பாதிக்கும் அட் ஃபர்ஸ்ட் வேறு எந்த ஆர்கன்ஸையும் பாதிக்காது ஸோ எமோஷன்ஸ் ஆர் எமோஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் அது லாங் பீரியட் நாட் சடன்லி ஒரு லாங் பீரியடில் நம்மளுக்கு அந்த எமோஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் இருக்கிறோம் அப்படின்னா ஹார்ட் டிசீஸும் வரும் எப்படி வரும்னா இந்த மாதிரி அசோசியேட்டட் பிபி மாதிரி ஒரு டிசீஸை கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அது ஹார்ட் டிசீஸும் ஸோ நம்ம வாழ்நாளில் இதய பிரச்சனையே இல்லாமல் வாழறதுக்கு ஏதாவது ஒரு மூணு டிப்ஸ் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எக்ஸசைஸ் ஓகே அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸசைஸ்லேயும் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா கார்டியாக் எக்ஸசைஸ் லைக் வாக்கிங் தான் வாக்கிங் இஸ் த மேஜர் பார்ட் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் வந்து ரொம்ப நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் எடுக்காமல் இருக்கிறது தான் ஸோ மெடிடேஷன்ஸ் மாதிரியும் போகலாம் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஈவெண்ட்டை நம்ம எப்போவுமே தவிர்க்கிறது ரொம்ப நல்லது அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து ஃபுட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் தான் ஃபுட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் லைக் டூ மச் ஆயிலி டூ மச் ஆஃப் ஃப்ரைட் ஃபுட் இதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு ஹார்ட் டிசீஸ் மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இதையும் சம்மந்தமான நம்மளுடைய சந்தேகங்களுக்கு ஒரு தெளிவான பதில் கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் அடுத்த வாரம் வேறு ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்